हेलो एवरीवन इस वीडियो में मैं आज आपको जेटको की जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है उनके बारे में बताने वाला हूँ और उसके साथ उसका डिटेल सिलेबस क्या है वो भी मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तों आपको पता है जो जेटको की रिक्वायरमेंट आई है वो 350 से भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जिनमें थ्री इलेक्ट्रिकल की है और फिफ्टी सिविल इंजीनियर की है जो जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है वो तो इस वीडियो में मैं आज को आपको एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल के लिए उसके साथ एग्ज़ाम के मार्क्स के पैटर्न क्या होगी और जो डिटेल सिलेबस है पूरा का पूरा वो मैं बताने वाला हूँ तो चलिए अब हमारे पहले से ही हम स्टार्ट करते हैं जो झेटको का सिलेबस है वो किस तरह से रहने वाला है तो यहाँ पे सेक्शन वन में जनरल नॉलेज होगा वो टेन होगा उसके बाद जो होगा वो हमारा सेक्शन टू इंग्लिश नॉलेज का है वो भी टेन है और थर्ड सेक्शन है ये हमारा यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सिक्सटी परसेंट का उसके ऊपर काफ़ी वेटेज है उसके बाद जो सेक्शन है कंप्यूटर नॉलेज वो भी टेन परसेंट है उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है उसमें गुजराती लैंग्वेज और ग्रामर का होगा वो टेन परसेंट होगा तो टोटल हमारे हंड्रेड मार्क्स हो गए इस सिलेबस में तो अब हम इसके बाद हमारे मार्क्स के पैटर्न कितनी होगी वो देखिए तो यहाँ पर मैंने एक टेबल में दिखाया हुआ है जनरल नॉलेज होगा वो टेन मार्क्स का होगा इंग्लिश नॉलेज भी टेन मार्क्स का होगा जो इलेक्ट्रिकल हमारा कोर सब्जेक्ट है उसका वेटेज काफ़ी है हमारा सिक्सटी मार्क्स का वेटेज है उसका उसके बाद ही हमारा कंप्यूटर नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे वो भी टेन मार्क्स के होंगे गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर के जो क्वेश्चन होंगे वो भी हमारे टेन मार्क के इसी तरह से हमारा हंड्रेड मार्क का पेपर होगा वो क्लियर होगा और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ दोस्तों जो मीडियम होगा वो इंग्लिश मीडियम में पूरा का पूरा पेपर सेट किया जाएगा और यहाँ पे एक पॉइंट ट्वेंटी फाइव मार्किंग है वो भी आपका नेगेटिव है अगर आपका आंसर गलत हो तो उसके बाद हम देखिए तो हमारा डिटेल में सिलेबस किस तरह से होगा तो यहाँ पे मैंने सेक्शन वन में दिखाया था जनरल नॉलेज का सिलेबस है तो जनरल नॉलेज के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक होंगे तो यहाँ पर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो हिस्ट्री होगी जियोग्राफी होगी इकोनॉमी होगी एंड पॉलिटी होगी इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट है उसके बाद स्पोर्ट इवेंट है एवॉर्ड है एंड ऑनर्स है जनरल साइंस है रिसेंट डेवलपमेंट्स है कंप्यूटर अवेयरनेस है करंट अफेयर है जो अभी लेटेस्ट होगी उसके बाद जो जीके गुजरात के रिलेटेड जो जीके होगा वो क्योंकि यहाँ पे जो जो वैकेंसी है वो गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन की है लिमिटेड इसीलिए झेटको की रिक्वायरमेंट है तो गुजरात के बारे में यहाँ पर फोकस होगा उसके बाद देखिए तो हमारा सेक्शन टू में क्या सिलेबस है तो इंग्लिश नॉलेज का जो हम सिलेबस देखिए डिटेल में तो उसके टॉपिक्स कौन कौन से हो गए तो यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक दिखा है कॉम्प्रिहेंसिव है एक्टिव पेसिव वॉइस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है एंटोनोमी एंड सिनोमी है कम्प्लीट द सेंटेंस है आइडोमोनी एंड फ्रेसिस है एरस है फ्रेस रिप्लेसमेंट है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है करेक्ट वर्ड है पेरा जम्बल से मिसल यूनियस ये सब हमारा इंग्लिश का सिलेबस इनमें कवर होगा उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बताएं तो हमारा थर्ड सेक्शन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है तो यहाँ पे इसके टॉपिक्स क्या हैं उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसके बाद पावर सिस्टम प्लानिंग डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग है उसके बाद ए एंड डी एक्स्ट्रा वोल्टेज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एंड नेटवर्क है ट्रांसमिशन लाइन एंड सब स्टेशन डिजाइन एंड इक्विपमेंट्स से इलेक्ट्रिकल मटेरियल है डीसी बैटरी सिस्टम है रिले एंड प्रोटेक्शन सिस्टम है स्काडा एंड लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है जिनमें सोलर विंड बायोमास टाइडल एनर्जी वो सब इसमें आते हैं कैपेसिटर रिएक्टर्स एंड रिएक्टिव पावर है उसके बाद बेजिक नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट्स परमेन्यूर टू ट्रांसमिटिंग विंग यहाँ पे ये सब सिलेबस है जिनमें से मैंने आपका यहाँ पे डिफरेंट कलर के दिए हुए हैं जिनमें से एक दो यहाँ पे मैं नंबर दूँ तो तीन फोर फाइव एंड सिक्स तो ये सब है वो सभी पावर सिस्टम के हैं जो पावर सिस्टम होता है वो पावर सिस्टम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है हमारा पावर सिस्टम तो पावर सिस्टम का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सिक्सटी मार्क्स में से 60 टू 80 परसेंटेज इनमें कवर होगा जो पावर सिस्टम का पोर्शन होगा वो 
तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका फोकस होगा वो मेन वो पावर सिस्टम के ऊपर ही होना चाहिए जिससे आप ये एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर सकें उसके बाद देखिए जन कंप्यूटर का जो सिलेबस होगा वो किस तरह से होगा तो उसका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है कंप्यूटर नेटवर्क है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है एमएस ऑफिस है कंप्यूटर शॉर्टकट की क्या है इंटरनेट एंड इसके यूजेस क्या है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में है कॉम्पोनेंट्स है कंप्यूटर के पार्ट्स है उसके टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी क्या है वेब ब्राउजर है वो सब कंप्यूटर के इंक्लूड होगा उसका टेन मार्क्स ही है यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर हमारा नेक्स्ट सेक्शन है उस सेक्शन में क्या है तो मैंने यहाँ पे गुजराती में बताया है क्योंकि गुजरात के लिए एग्ज़ाम है तो गुजराती में होना जरूरी है तो रूढ़ी प्रयोग अर्थ और वाक्यों में प्रयोग कहवतों अर्थ संधि विग्रह जोड़नी समास विग्रह विरुद्धार्थी समानार्थी शब्दों कर्मणि कर्मणि में कर्तरी में कई रीते रूपांतर करव वक्य प्रकार विधि वक्य में निषेध कई रीते गोतवे विधि वक्य हो प्रश्नार्थ वक्य हो अलग अलग वक्य होनूप हो पूर्व प्रत्यर ने प्रत्यक्ष अनूप ने नामयोगी विशेषण कृदंत निपात आ बदा जी है य गुजराती लैंग्वेज अंदर आए थे तो इसमें गुजराती लैंग्वेज इन्क्लूड होगी अब हम इलेक्ट्रिकल का डिटेल सिलेबस देखिए जो इलेक्ट्रिकल का जो डिटेल सिलेबस है क्योंकि उसका 60 मार्क है यहाँ पे इसीलिए मैं आपको डिटेल में जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो उनमें क्या इंक्लूड होगा वो दिखाने वाला हो तो उसमें एक तो डीसी सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स है आर एल एन सी वोल्टेज वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स करंट सोर्स के सी एल के वी एल है सुपरपोजिशन थियरम है न्यूट्रन थियरम्स है स्टार डेल्टा कनेक्शन है मेस नोडल एनालिसिस है सीरीज पैरल रजिस्टर है उसके बाद उसमें एसी सर्किट भी होता है एसी सर्किट के जो टर्म्स होते हैं उसके रिगार्डिंग पिक वैल्यू आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू वो सब इसमें इंक्लूड हो गए उसके बाद उसके कितने टाइप्स के पावर है एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर एपरेंट पावर पावर फैक्टर क्या है सिंगल फेज का एनालिसिस क्या है प्योर रजिस्टिव सर्किट प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव सर्किट उसका कॉम्बिनेशन क्या बनता है आर एल सीरीज सर्किट आर सी सीरीज सर्किट आर एल सी सीरीज सर्किट स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है उसके कनेक्शन किस तरह से होते हैं पावर मेजरमेंट भी क्या है और थ्री फेज सर्किट की वो भी सब इंक्लूड हो गए किस में बेजिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसके बाद जो देखिए हमारे तो यहाँ पे पावर सिस्टम प्लानिंग एंड डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग है तो उसमें इंट्रोडक्शन है पावर सिस्टम प्लानिंग की मेथड क्या है फोरकास्टिंग लोड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है जनरेशन प्लानिंग क्या है ट्रांसमिशन सिस्टम प्लानिंग क्या है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्लानिंग क्या है रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम क्या है उसकी मेथड क्या होती है इंटरकनेक्शन किस तरह से होता है सब स्टेशन की साइज क्या है लोकेशन क्या है वो सब इसमें इंक्लूड हो गए हमारे यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में सिलेबस बता रहा हूँ देखिए उसके बाद जो थर्ड है ए सी एंड डी सी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एंड नेटवर्क तो उसमें क्या है ई एच वी ट्रांसमिशन लाइन की डिज़ाइन किस तरह से होती है ट्रांसमिशन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या है डिज़ाइन कंसिडरेशन ऑफ ई एच वी लाइन सिलेक्शन एंड स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर कोरोना इफेक्ट क्या है रेडियो एंड टेलीविजन इंटरफेस क्या है इंसुलेशन कोऑर्डिनेटर उसमें टावर्स और हाई डी सी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं उसके बाद देखिए तो ट्रांसमिशन लाइन्स एंड सब स्टेशन डिज़ाइन एंड इक्विपमेंट्स तो उसका पूरा डिटेल सिलेबस मैंने यहाँ पे दिखाया है रिक्वायरमेंट क्या है रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या है सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन क्या है कंडक्टर की चॉइस किस तरह से हम करते हैं उसमें कोरोना इफेक्ट क्या है इंसुलेशन क्या है सर्ज इंपिडेंस क्या है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या है मेन कंसिडरेशन ऑफ मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सेक क्या है स्वेल क्या है उसका टेंशन क्या है टावर्स क्या है वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं उसके बाद देखिए तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल में क्या है जो हमारा रजिस्टिव मटेरियल होता है और कंडक्टिव मटेरियल है उसका क्लासिफिकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट है क्या रिक्वायरमेंट होगी रजिस्टिव मटेरियल की मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन मटेरियल फैक्टर इफेक्टिंग कंडक्टिंग एंड रजिस्टिव ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल क्या है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है सीबेक इफेक्ट कहती किस तरह से आते हैं किस तरह से कॉपर एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज ब्रांस हम सब यूज़ करते हैं 
उसके वो सभी इसमें इलेक्ट्रिकल मटेरियल में इंक्लूड हो गए उसके बाद देखिए तो हमारा नेक्स्ट है डीसी बैटरी सिस्टम तो उसमें कितने टाइप्स की बैटरी है उसका कंस्ट्रक्शन क्या है प्रिंसिपल क्या है उसका परफॉर्मेंस टेस्ट क्या है उसकी एफिशिएंसी क्या है बैटरी जब फेल होती है तो क्या होता है वो सब उसकी चार्जिंग पैटर्न डिस्चार्जिंग पैटर्न वो सब इसके सिलेबस में इंक्लूड हो गए उसके बाद देखिए रिले एंड प्रोटेक्टिव सिस्टम तो रिले का कंस्ट्रक्शन क्या है उसका ऑपरेशन किस तरह से होगा ओवर करंट प्रोटेक्शन किस तरह से होगा डिस्टेंस प्रोटेक्शन डिफरेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है जनरेटर का प्रोटेक्शन है ट्रांसमिशर ट्रांसफॉर्मर का प्रोटेक्शन है बस जोन का प्रोटेक्शन किस तरह से वर्क करता है फ्रेम लीकेज प्रोटेक्शन है बस बार प्रोटेक्शन है इंडक्शन मोटर का प्रोटेक्शन किस तरह से हम करते हैं और स्विच गियर के जो डिफरेंट डिवाइसिस है जैसे कि फ्यूज एम सी बी ई एल सी बी एम सी सी बी वो सब इन के अंदर ही इंक्लूड हो गए उसके बाद जो देखिए हम नेक्स्ट तो स्काडा एंड लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी तो उसमें स्काडा का फुल फॉर्म क्या है उसकी डेफिनेशन क्या होती है स्काडा का आर्किटेक्चर क्या है किस तरह से कम्युनिकेशन करता है स्काडा सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है उसका फ्यूचर क्या है एडवांटेज डिसएडवांटेज है स्काडा की एप्लीकेशन उसके बाद जो स्काडा से हम इंटरकनेक्टेड किस तरह से पावर सिस्टम में करते हैं एच है एम है मास्टर टर्मिनल यूनिट आर है रिमोट टर्मिनल यूनिट काडा से हम किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं पी है पी एल है डी सी है, है और स्मार्ट ग्रिड वो सब इस के अंदर ही इंक्लूड हो गए उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कैपेसिटर रिएक्टर्स एंड रिएक्टिव पावर तो रिएक्टिव पावर हमारा इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट सिस्टम में किस तरह से कंट्रोल होता है उसके बाद उसकी इफेक्ट क्या है लोड पावर फ्लो एंड पावर फैक्टर ऑन वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर एक्टिव एंड पेसिव कंपेंसेटर क्या है सन कंपेंसेटर क्या है सिमेट्रिकल लाइन विथ मिड पॉइंट सीरीज कैपेसिटर एंड सन रिएक्टर सीरीज कैपेसिटर क्या है टीसीआर क्या है वो सब इसके अंदर ही इंक्लूड हो गए वो पूरा डिटेल सिलेबस है देखिए एक बार रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है तो उसमें हमारा सोलर एनर्जी है पहले तो सोलर रेडिएशन किस तरह से होता है उसका मेजरमेंट किस तरह से करते हैं कितने टाइप्स के कलेक्टर है सोलर डायरेक्ट उसकी एप्लीकेशन क्या है पावर किस तरह से जनरेट होता है सोलर फोटोवोल्टेज एक सेल क्या है पीवी सेल जिसे हम बोलते हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूड होंगे सोलर एनर्जी में उसके बाद नेक्स्ट है विंड एनर्जी तो विंड में क्या है उसमें सिलेबस में देखिए तो विंड एनर्जी एस्टिमेशन है टाइप्स ऑफ विंड एनर्जी सिस्टम है परफॉर्मेंस है उसकी साइड सिलेक्शन है डिटेल ऑफ विंड टर्बाइन जनरेटर वो विंड में इंक्लूड हो गए उसके बाद देखिए तो बायोमास हो गए बायोमास में क्या है प्रिंसिपल ऑफ बायो कन्वर्जन है एनारोबिक है एरोबिक डाइजेशन है टाइप्स ऑफ बायोमास है गैस यार्ड है कॉम्बर्सन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोगैस है यूटिलाइजेशन फॉर कुकिंग वो सब इसके सिलेबस में इंक्लूड हो गए उसके बाद देखिए तो जियो एनर्जी है तो जियो एनर्जी में उसके रिसोर्स क्या है कितने टाइप्स की जियो एनर्जी है कितने मेथड्स है और इंडिया में क्या स्कोप है वो इसके सिलेबस में इंक्लूड होते हैं उसके बाद देखिए तो ओसन एनर्जी जैसे हम टाइडल एनर्जी भी बोलते हैं तो वो किस तरह से कन्वर्जन करती है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है हमारा जो वेव एनर्जी है वेव एनर्जी है टाइडल एनर्जी है पोटेंशियल एंड कन्वर्जन टेक्निक क्या है एंड मिनी हाइडल पावर प्लांट किस तरह से वर्क करता है वो सब ओसन एनर्जी में हमारा होगा उसके बाद देखिए तो हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट्स परफेंटिंग टू ट्रांसमिशन विंग किस तरह से वर्क करता है वो उसके अंदर सिलेबस में कम्प्लीटली होगा तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको झेटको का पूरा डिटेल में सिलेबस बताया है अब मैं झेटको के के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सी क्यू हो गए उसके भी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं तो यहाँ पे हमारा आपको वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो